네 안녕하세요 탑입니다 저는 이제 오늘 파노칼라를 넘어갑니다 야간 버스를 타고 갈 예정이고요 제가 알기로는 한 7시간 정도 걸린다고 합니다 그러면은 가겠습니다 네 저는 이제 오늘 여섯 번째 방문한 앙카라 버스 터미널에 와 있습니다 티켓은 이제 끊었습니다 제가 그때 한 시간만 있다고 들었던 것 같은데 두 시간 반 정도 좀붕 뜨게 됐네요 어쩌다 보니까 도착하면은 한 새벽 3시쯤 될것 같아요 그레질리 네, 일단 그레질리로 가고 그 다음에 파무칼레로 가겠습니다 네 여러분 이제 두 시간 반이 지나서 벌써 도착을 했습니다 47번 혼자 하는 자리로 갑니다 개꿀 네 저는 이제 아까 제가 그레질리라고 했던 것 같은데 지금 도착한 곳은 데니질리 네 데니질리라는 곳입니다 지금은 새벽 2시 한 20분쯤 됐습니다 원래 예상한 것보다 좀 일찍 도착했네요 근데 이제 문제는 여기서 파무칼라 어떻게 가냐는 건데 이 시간 차가 있을까? 저가 누워있는 거 보니까 없을 것 같기도 하고 일단 한번 물어봐야 될것 같습니다 아 졸리네 네 방금 전에 그 제가 여기까지 타고 왔던 거기에 물어봤는데 어, 미니버스로만 가고 아침 7시에 출발하고 황금으로만 된다라고만 말을 해줬습니다 일단 공항 도수는 확정입니다 네 좋은 아침입니다 네좀 잤어요 지금은 6시 20분이고요 6시 20분 되니까 경찰들이 와서 다 깨우네요 미니버스 파키 말로는 돌무시라 그러더라고요 돌무시를 타고 출발합니다 응. 예밤무칼레 예스 예 귀여 네 저는 지금 파무칼레 가는 미니버스를 탔습니다 하도 파무칼레 가는 분들이 많아가지고 물어보면 다 친절하게 말해주시니까 영어도 대체로 통합니다 미니버스 네 파무칼레 도착했습니다 <웃음> 아 뭐야 해도 안 탔어 25분만에 도착했네요 어떡하냐 아무것도 없는데 아무도 없고 아무것도 없어요 시커매 아니 같이 버스 타고 온 사람들 다 파무칼레 간줄 알았더니 다딴 데로 갔어요 나만 내렸어 네 지금 이제 일단은 파무칼레 쪽으로 가려고 했거든요 근데 갑자기 버스 회사 분들이 저를 세우셔가지고 아직 열려면 좀 시간 있으니까 앉았다 가라고 하셔가지고 친절 베풀어 주셔서 잠깐 쉬었다가 지금 다시 파무칼라 가고 있습니다 근데 지금 아 진짜 나무에 가서 안 보이네 벌룬이 떴어요 미쳤어 내가 카파도키아에서도 못본 벌룬을 파무칼라에서 보네 와 진짜 하늘이 날 버리지 않았다 근데 이거 전망이 너무 안 좋아 한 다섯 개? 지금 보이는 건 다섯 개인데 전망 좋은 각도도 아니고 그렇게 많지 않지만 그래도 보는 게 어디야 진짜 근데 진짜 폼 같다 그래 돌이 아니고 무슨 폼 같냐 근데 히에라폴리스 파무칼레 아무래도 여기가 맞는 것 같습니다 지금 보니까 가방 메신 분들이 저로 가고 있어요 여행자 분들이 로 온다는 거죠 지금 한번 가볼게요 지금 8시 한 8시 반이네 원서스 6스틸이야 아, 아이 아 탈피시 아이디 카드? 아, 아이 돈 해요 110 110 티켓은 이렇게 생겼습니다 외국인은 백신 리라네요 해가 뜨고 있습니다 <웃음> 이미 떴지만 일단 아직까지는 와 엄청 예쁘다 이런 느낌까지는 아니고 겨울이라서 그런 것도 있어요 여름에는 더 햇빛이 쨍쨍하고 낮이라서 더 쨍쨍하고 이런 게 있는데 겨울에다가 아침이라 가지고 좀 어둑어둑한 게 있어 가지고 와 해가 장난 아니구만 이제 신발 벗어야 되는 거 같네 우리도 같이 갈래? 왜 외면해 와 진짜 엄청 넓구나 오와물왜 이렇게 투명해? 바닥 다 보이는데? 
일단 그러면은 신발 벗어야겠구만 지금 강아지한테 둘러싸였어요 야 니네 신발 안 벗어도 돼? 너 지금 흰색 신발 신었네 지금 빨리 벗어 그거 <웃음> 저리 가봐 너좀 야이씨 카메라 밀지마 너 가만 안 있어? 야 싸우지마 야 니들 뭐해 싸우지마 너무 왜 여기 너 아까부터 여기 있지 않았어? 나랑 같이 가게? 가자 와발 시려 박세리 투원 와 근데 문이 신박한데? 잠깐만 물 따뜻한가? 물 그렇게 따뜻하지도 않네 가자 얘들아 나를 따르라 그래도 혼자가 아니라서 외롭진 않네 야 근데 니들 여기까지 들어가도 돼? 야 그게 무슨 눈 와가지고 눈이 엄청 쌓인 느낌이다 오씨 오 뭐야 저렇게 맹글맹글한가 봐 미끌미끌해 오호 오, 물 따뜻한데 여기? 와 따뜻해 야 이거 묘하다 햇빛 점점 들어오고 있어요 여기가 하도 하얘가니까 선크림도 꼭 발라야 되고 선글라스도 꼭 쓰라 그러더라고요 아 근데 지금은 일단은 여기에 온전한 색깔을 즐기겠습니다 나중에 필요할 때 쓰더라도 자 얘들아 가자 고고 고. 안가? 갔다 올게 그러면 쟤 따라온다 빨리 와 같이 걸을까 틀어줘 힘이 들땐 잠시 쉬어가 갈길는 아직 머니까 손이라도 한번 내줄까 우린 아주머니 온 길을 걸어온 사람들이니까 너무 못 불러가지고 저작권 안 걸릴 것 같은데 저기까지 가면 되나 봐요 오 햇빛 나온다 잠깐만 저 사람들 뭐 공사하네 뭔 소린가 했네 왔어? 이리 와봐 <웃음> 아, 좀 쳤다 갈까? 엉망 일로 와. 왜, 뭐, 맞고 다녔어, 너? 왜 이렇게 쫄아? 진짜, 이게 강아지들이 좀 그런 게 있어. 이렇게 쪼는 거 보면 뭔가 안 좋은 기억이 있다는 건데, 그럼에도 불구하고 인간들한테 다가옵니다. 고양이들은 바로 도망치거든요? 진짜 강아지들은 한신짝이 애들이. 지금 풍경은 이렇습니다. 이게, 그, 지금 물이 많이 적긴 하네요 보니까 원래 같으면 여기도 물이 나오고 막 그래야 되는 것 같은데 좀 아쉽네 너도 그렇게 생각하지 않니? 그렇게 생각한다고 말해 그렇지? 그래 안 그래? 야 웃어 야 웃어 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 이리와 씨 가버린 씨 어디가? 놔두고 가면 발뻥 난다 신니도 못 가서 지금 보니까 이 수로를 파는 일을 하시는 것 같아요 뭔가 방해가 되나 보죠? 이유는 모르겠지만 와 많이 올라왔다 진짜 와 비주얼 미쳤는데? 이게 제가 계속 비수기에만 다니니까 불운이 많은데 근데 반대로 약간 전세 내는 느낌도 확실히 있는 것 같아요 지금 여기 거의 뭐나 혼자 밖에 없다 보면 돼요 관광객은 드디어 고통의 시합 시간을 끝내고 다음으로 갑니다 이제 여기가 히에로폴리스? 라고 예전에 그리스 관련 유적지에 있는 곳이래요 히에라폴리스 사실 개인적으로 역사를 좋아하긴 하는데 털을 그렇게 좋아하는 편은 아니에요 사실 털하는 거는 뭐냐면은 아무것도 안 남았다는 거랑 비슷한 얘기거든요 박물관이면 구경 좀 왔다 하겠네 근데 방금 설명하고 정정을 해야 될것 같아요 로마가 만든 도시라고 하네요 이곳에서 
운천을 즐겼던 로마인들이 만든 도시였다고 합니다. 여기가 파무칼라 온천물이 나오는 풀장인 것 같습니다. 여기 안에서 뭐 먹으면 안 되겠다. 와. 28리라. 아, 약간 테마 풀장? 이런 유적에 들려 쌓인 수영장. 그런 재미인 것 같아요. 지금 들어가 계신 분딱한분 계시네. 와, 근데 유적지가 대박이다. 터키에 관광에 종사하는 사람 몇 명이나 될까 진짜 엄청 많을 것 같아 여기 너무 깊은 거 아니야 진짜? 와나못 들어가겠다 지금 햇볕 좀 떼서 선글라스를 썼고요 좀 돌아갔는데 그냥 휴양지네요 네. 근데 그나마도 지금 겨울이라서 사람들 별로 없습니다 지금 한 4, 5명 지금 들어가 계신데 별게 없어가지고 그냥 저도 적당히 이제 나가서 밥 먹을까 싶습니다 근데 길이 거기밖에 없나? 또그 맨발로 가야 돼? 얘는 자는 건 좋은데 너무 길바닥에서 자는 거 아니야? 기지개 펴는군 <웃음> 안 일어나네 가보자 그러면 다시 재 준비를 하고 최대한 울퉁불퉁 하지 않은 곳으로 가야지 선글라스에 마스크까지 쓰니까 너무 휴가펌처럼 보여가지고 또 야외이기도 하니까 마스크는 잠깐 벗겠습니다 이제 요령이 생겨가지고 좀발덜 아픈 데로 가고 있다 와 진짜 오금절인다 여기 절벽이야 절벽 떨어지면 뼈도 못 추리겠네 이제 낮이 되니까 아까 아침에 한 40% 50%만 보여줬던 힘을 그래도 한 60% 70%는 보여주는 것 같아요 엄청 하얗네 진짜 밝으니까 선글라스도 왜 끼라고 있는지 알것 같고 선크림도 알것 같고 여기 흐르는 물만 온천 쓰고 쫄리는 건다 고인물이고 아 여기 그나마 따치가 살만하네 네 지금 밥을 먹으러 왔습니다 어, 벌써 왔네? 프리? 티 프리? 프리 프리 아 오케이 땡큐 오늘만 차에 두 잔째다 내돈 주고 사먹은 적 없는데 풍경도 좋네요 파노칼라 풍경을 딱 보는 것만 좋은 것 같아 아니 얘네 왜 그러는 거야 아니 뭐 세상이라도 멸망하네 네 드디어 피자가 도착했습니다 45리라 판타가 10리라 55리라자 손님 없어서 그런가 차도 서비스 두 장이나 주시고 감자튀김도 원래 없었던 것 같은데 주네요 개꿀 살짝 춥긴 하지만 낭만은 쫓겠습니다 저는 추운 게 대수야 깜짝이야 날 쫓아내는 거봐 딱히 독특하게 감자튀김 먹을 때 마요네즈 같이 주더라고요 땡큐 <웃음> 오 아주 센스 있어 우리나라는 마요네즈가 케찹보다 비싸잖아요 그래서 감자튀김 먹을 때안 주는데 그래서 그런 건지 모르겠는데 의외로 잘 어울립니다 감자튀김이랑 마요네즈 나 근데 쉬는 사이에 잠깐 유튜브를 봤거든요 근데 다른 파무카레에서는 다 너무 좋아해서 내가 당황스러웠네 내가 너무 안 좋아했나봐 아따 우리 겁나 싶겠네 진짜 오리 이 만찬이 5,500원입니다 마요네즈니까 나 아직 또 추천한다 
왜 내가 또 왔어요? 아, 시끄러워. 야, 조용히 안 해. 밥 달아 날리다. 아기 고양이 같네. 근데 내가 치즈를 넣어서 줘도 되니? 나 몸이 안 좋은 거 아니야? 나도 같이 아저씨 눈치 보게 된다. 니 <웃음> 네 몸에 안 좋을 수도 있어 치즈 먹으면 안 될걸? 먹어도 되나? 내가 뭐 스테이크 이런 거 시켰으면 조금이라도 떼주면 되는데 치즈 다 펴져 있는 거라서 못 주겠다 걱정 넣어서 어 이제 좀 좋아하네 아 표현이란 건할게 없습니다 지금 그냥 햄이랑 소세지 올라간 피자라서 그냥 그게 다예요 네 그러면은 저는 식사를 마치고 이제 다시 베니질리로 가보도록 하겠습니다 파무칼레 여름에 꼭 다시 올래요 그냥 내가 감흥이 없는 건지 아니면 최대치 못 보여준 건지 다음에 다시 확인해 보겠습니다